ngombe tu Allah akupe unataka kwake iondoke iweko kwako maana yake utafanya na vitimbi kumuondolea watu wanafanyana vitimbi hata kwenye kazi fanya mtu majungu aondoke halafu awe yeye husda dhambi madhara ya pili mbaya zaidi ni kutamani neema ya fulani iondoke tu hata kama upati wewe huyu amepitiliza ya nataka yule asinemeke basi kama kile kisa kinachozungumzwa bwana mmoja anamfanyia husda mwenzake kiongozi wao akagundua kwamba kuna husda hapa siku hiyo akawaita wote wawili kwa namna tofauti tofauti anataka watu washuhudie basi akamuita yule mwenye husda akamwambia hivi We na fulani ni jirani wewe ndio man omba unachotaka kwenye mamlaka yangu nitakupa lakini rafiki yako ile jirani yako nitampa marais mbili utakacho katika mamlaka yangu ninacho miliki omba nikupe lakini rafiki yako nimpe mara mbili basi yeye hakufikiria tena kupata yeye anafikiria mwenzake kupata mara mbili akili yake yote ikahama kwamba mimi sina kitu nitapewa mwenzangu lakini atapewa mara mbili basi watu wanamshuhudia lakini wamewekwa kwa ipazia hawaoni ya amewekwa pahali mfalme anazungumza na yeye tu wenzake wanazunguka kule wanaangalia na yule mwenye kuhusika naye pia akawa anasikia lakini yeye hamuoni akasema mimi naomba unitoboe jicho naam nitoboe jicho kwa nini? Asumeniambia utatoa utatoa mara mbili. Itoboe jicho. <laughs> Ili wenzake akose yote. <laughs> Ndio kama hii. Yaani wewe tamani neema iondoke kwa mwenzio tu hata kama wewe upati kitu. Bas, hii madhara yake ni makubwa zaidi. Halafu hii inapinga maendeleo kweli. Fulani akose. Kwa nini? Bas tu fulani awe chini kwa nini basi tu basi tu 